mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutazama kipindi chetu kio cha hoja ikiwa ni sauti ya mwananchi nimekusikia uliosema kwamba nitafute kazi ya uwakili kwanza sasa hivi wana uchaguzi eh huenda nikaenda pale nikachagulia <laughs> asante sana kwa kuchangia katika kufaulisha kipindi hiki mmesikia jumbe ambazo zime zimetumwa na watazamaji wetu na tutakuwa tukisoma nyingine zaidi mmoja anasema ilifikia hali ambapo sasa siku hizi anaranda mitaani Hmm? Unaona yule MCA mara nyingi tunafikiria eh hata polisi wanakuanga na stress hata he Zubeda hata unakuanga na stress mara nyingi watu wa, hawatarajii mtu wa hadhi fulani katika jamii kuwa na stress anasema sasa hajui afanyeje kwa sababu kila mmoja anamtegemea amsaidie tumemmsikia yule ambaye alimpoteza mkewe watoto sasa hawamuelewi ni mgonjwa hawataki kusikia ana wajukuu na wale watoto wengine ambao wanastahili kuwasomesha. Una mwingine alipata jumbe za mapenzi kwa simu ya mpenzi wake. Afanyeje? Una mwingine anasema mzee aliuza shamba bila mashauriano. Asemeje? Mwingine anasema kwamba uh, watoto wake walichomeka. Natumai kwamba wamepata nafu eh? Na tunawaombea afueni. Mwingine anauliza hata busia wanapatikana wapi washauri na saha? Wale ambao wametutumia jumbe hizi, mnaweza kuwashauri vipi? Kwa sababu wamewatumia ndio muwasaidie. Kuna mmoja pia alizungumza kuhusu mwanaye ambaye ni afisa wa polisi anaweza kusaidiwa vipi? Pande mm. kwanza. <coughs> Naweza kusema kwamba eh, kwanza yule yule mwanzo um, um, ambaye na mtoto um, wake wa polisi pale kwanza tuko na afisa ambaye anahusika na ushauri anaitwa Isaac Kirwa ni chief inspector hapo pale Kapenguria anaweza kumfikia kwa njia rahisi sana mm. na tuko na mwingine pale kitale anaitwa Ruto kwa hivyo sisi katika vituo vyetu vingi vya counties tumehakikisha tuko na washauri na saha kwa hivyo na hawa washauri na saha ni wale washauri wa kawaida kwa sababu tumeenda darasa moja na daktari hapa mm. tumesoma pamoja so hatuko si kwamba tumesomea shule tofauti kwa hivyo tunaweza mshauri askari mwenzetu na pia raia mm. akipatikana mm. e, so naweza kusema yule anaweza kupatikana hata nafikiri afisa um, kiru anasikia saa hizi na ninajua ataanza mwendo ba kufikia kesho atafanya vile kimenjo alifanya mm. atamfikia mm. sisi tu jambo la muhimu ni bora useme uko na shida fulani na uko mahali fulani mm. atukuiti tunakutafuta kwa hivyo katika hicho kitengo mnawahudumia hata raia wa kawaida ama ni maafisa wa polisi peke yake hata raia wa kawaida mnawahudumia vile vile yes. mtu anaweza kufika katika kituo chochote cha polisi akatafuta ushauri chochote kile hata mm. pale katika makao makuu ya polisi huwa nahudumia hata raia wema ambao wanasikia kuna ushauri mm. wanakuja kwangu nikiona <coughs> hili ni la fulani mm. naita mshauri fulani na mwambia wewe utashughulikia hii na kwanza na muomba ruhusa kwamba nakutuma na kurefaa kwa fulani utakubali akikubali ni sawa mm. na nikiona hilo ni langu ninalishughulikia hapo hapo naam ningeta mm. kuongezea vile uh, rafiki yangu amesema hapa uh, pia hospitali kuna vitengo vya ushauri mtu akifika kliniki yoyote pale utapata kuelekezwa mwenye utaweza kuongea naye mm. na pia like, uh, kama vile rafiki yangu pia amesema kwamba kwa kile kitengo cha polisi every police post ama station they have that kwa hivyo ita ita itakubindi ufike pale na ujisemeshe kwamba ungetaka kuongea na mshauri na kama ayupo kuna ile networking ataweza kuconnect ku na mwenye anaweza kukusaidia mm, na kwa wale amba, na, na mko wale ambao vile vile wametuma zile jumbe kuna ushauri wa moja kwa moja ambao unaweza kuwapa tu tu, tu asiyo mkombo amekuja katika mm. kliniki yako sasa yeah. anakuambia mke wangu nimepata jumbe za mapenzi nifanyeje ni, mf, yeah. ni mtaliki <laughs> ni mchape ama nifanyeje yule ambaye anasema watoto hawa mwelewi hata yeah. ni mgonjwa yeah. ana dhiki alimpoteza mpendwa wake ana watoto wanastahili kuwasomesha afanyeje ningetaka kumshauri mwenye amesema amepata jumbe za mapenzi pia kwamba uh, ni, ni lazima tujue uta how far will you get yourself involved kwa mambo za watu wengine so you choose what to get involved in lakini pia ile 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 message umepata pale ni, ni kitu ya kukuonyesha kuna shinda fulani pale kwa hiyo ndoa kwa hivyo jinsi ya kutatua ile ni kuangalia ni wapi kwa hii ndoa ambapo tuko na shinda mm. na kutoka hapo 
hata zile njumbe utazipata. Mm. <laughs> na yule ambaye ana watoto hawamuelewi, yule ambaye watoto wake walichomeka, mm. uh, yule ambaye sasa hivi anasema mimi na nimeamua kuranda tu mitaani kwa sababu sijui cha kufanya. Unaweza yeah. kushauri vipi? Yeah. It's it's unfortunate that awakuelewi lakini hiyo hiyo ndio sababu tunasema afya ya akili ni ya kila mmoja hata jamii ndio waweze kumuelewa kwa hivyo ile ni kuonyesha kwamba hata wale wengine wa jamii pia wanahitaji ushauri ndio waweze kumuelewa mm. kwa hivyo usipoteze moyo ama usi, usione umetengwa lakini uh, weza ku reach out for help ndio uweze kusaidika na kusaidia pia jamii yako na, na kwa kuendeleza kile ambacho daktari amekisema mara nyingi watu wengi wanaogopa kujitokeza kutokana na unyanyapaa ametaja pale jamii unyanyapaa katika jamii kwa sababu mtu atarajiwe na shida unapojitokeza unaogopa wengine watasema umekuwa mwenda wazimu wengine wanashangaa ah sio wewe una pesa unakumbwa na msongo gani wa mawazo watu wanajua wale wako mitaa ya mabanda ndio wana msongo wa mawazo wengi wanaogopa kutafuta usaidizi kwa sababu ya huo unyanyapaa wafanyeje jambo la muhimu sana ambalo tunawaambia watu ni kwamba ujue ni, ni una, unapigania maisha yako mm. na kama ni maisha yako unapigania usiwa na haya kwa lolote lile mm. kuzungumza ndio chanzo cha matibabu mm. usipozungumza utaumia peke yako na bila shaka mwishowe unaweza hata kuaga dunia mm. ama unaweza kuadhirika vibaya sana mm. kwa hivyo tunawashauri watu kwamba usiogope unyanyapaa wewe jitokeze sema lile ambalo uko nalo kwa wenzako wale watakuchekelea ni wachache mm. kuna wengine watakusaidia ama watakushauri upate uzaidizi mahali fulani mm. kwa hivyo usijaribu kuogopa unyanyapaa kwa sababu unyanyapaa ni kama kuwa na aibu aibu ya watu watasema nini mm. watanichekelea watafanya nini inahusu maisha yako nitoe mfano ukiwa wewe ni bingwa wa ndondi na kunapatikana mtu anapiga watu risasi kwa kwa mitaa mm utatoroka ama utasimama useme mimi ni pingo wa ndondi unaona watu wanatoroka wewe toroka na wenzako kwa sababu kitengo chako sio cha risasi mm. ya yeah? hata wale ambao tunajua kupigana na risasi hatuwezi tukahimili risasi kama hatuna bunduki mm. mpaka nazi tutavute vile utajificha mtu aseme wewe ni askari na umejificha mbona nina sababu ya kujificha kwa vile wakati huo sina silaha ya kujilinda mm. kwa hivyo naweza sema unyanyapaa ni ni jambo ambalo tunatakana kwa jamii ya sasa liwe limeanza kuisha mm. kwa sababu ni inahusu wewe kujiangalia binafsi na kuamua kuhusu maisha yako ama kuhusu siku zako za uzoni mm. Na kando na unyanyapaa wengi wanashindwa kutafuta ushauri kwa sababu wanasema ni bei sana wengi wao hawawezi kumudu. Mm. Tulipozungumza na Kimenchu na Clement awali walisema kwamba angalau katika idara ya polisi kuna kava. Mm. Lakini mara, watu wengi hawana kava. Wengi <coughs> hawana ajira lakini mtu anataka kutafuta ushauri na saha. Mm. Je, kuna wale ambao wanatoa bila malipo au yeah. gharama iko vipi ya kupokea haya matibabu? Um lile ni swali mzuri sana maana kwa kila mshauri anafaa pia kutoa ushauri kwa watu pro bono mm. ama kwa bila malipo, bila malipo yoyote mm. kwa hivyo mtu asiogope kutokezea pale kutafuta ushauri maana uh, ethics yetu pia ina inatu, inatu, ina, inatushauri kwamba ni vizuri kuwa una wale wanalipa na pia wale ambao unatoa ma, uh, unatoa huduma zako buri. Mm. Kwa hivyo watu wasikose kujitokezea. Mm. Ukikunja kwangu siwezi kosa kukuona sababu una, una pesa. Lazima nitakuona. Mm. Na na wengine wote wale ambao wame wamefanya ushauri uh, kama kama karia zao. Na, na ndio useme kwamba umepona mm. inachukua um, mafunzo kiwango gani labda unapo, unaweza kumuona mshauri na saha leo na useme kwamba sasa niko sawa au kipindi cha kupona kwa sababu umemmsikia yule mzee na pia labda nitatumia mfano wangu mimi mwenyewe siwezi kusema kwamba na kudanganya kwamba nimepona sijapona kuna kile kiwango ambacho unastahili kufanyiwa ile counseling uh, ndio useme kwamba nimepona unayafaa kwenda class ngapi ama ni um, mikutano mingapi na mshauri na saha ili useme kwamba umepona inachukua muda gani naweza kusema na baadaye daktari atachangia mm. eh, ni sessions unapewa mm. ukienda siku ya kwanza mm. yule mshauri ambaye unakutana naye atakusikiza ajue uzito wa shida yako mm. 
kisha atakupa sessions ama vipindi akwambie leo tutazungumza masaa mawili njoo siku fulani ukija hiyo siku atakupima one umeendelea vipi ama ume, una majibu yapi kutokana na vile mlishauriana uje siku nyingine sasa kupona ni gradual mm. ni process na inaweza chukua muda mrefu ama mfupi kulingana na vile wewe vile unavyomwelewa ama vile unachukulia ushauri mm. ama kulingana na uzito wa shida yako vile ilikuwa mm. hata nami hapa nilipo kuna mambo ambayo nilichukua miaka kama mitano mm. kupona mm. na kuna mambo mengine yamekuwa kinichukua muda mfupi sana yanaisha na tunaendelea mm. kwa hivyo inategemea na uzito wa shida yako vile wewe navyo unavyomfahamu yule mshauri wako vile mnaelewana mm. na vile unavyochukulia ama vile unaenda ku the actions you take mm. akisha kuelezea kushauri nenda ukafanya kitu fulani uje tukutane tuone kiko namna gani vile unavyofanya unafuata ushauri wake pia inakusaidia kupata uponyaji wako haraka kwa hivyo mm. inategemea sio kwamba ni leo utapona na siku mbili ama tatu ama mwaka mwaka mmoja au miaka mitatu lakini inategemea vile ambavyo you respond to your counselor vile anakushauri Mm. Yeah, nikiongezea pale uh, umesema vizuri sababu uh, kupona ni process na tena pia inategemea venye mna relate na therapist wako mm. nikiongezea pia afya ya akili ni magonjwa kama ile yale mengine kama malaria ama typhoid mm. naweza kukupatia dawa za typhoid lakini iwe sio ile itaweza kukushughulikia kwa hivyo itabidi ukunywe mara kwa muda mrefu the same with therapy mm. ina inategemea venye unaendeleza hiyo therapy na vile mnasikizana mm. na pia ndio tunakuwa na na skill ambayo ni ya kurifa kama siwezi kukupatia usaidizi <coughs> na kupatia therapist mwingine kwa hivyo uh, ni vizuri tuwe na utulivu kwamba sio sio kupata jawabu kesho ama kesho kutwa lakini it is a process some can even go beyond five years mm. yeah because inategemea pia na yale yale madhara ambayo msongo ume yaleta mm. okay. beki upande wako watazamaji wetu wanasemaje je wamesaidika na mjadala wetu au maswali yao ni gani Uh, zubeda bado maswali wanaendelea kuuliza wanaendelea kutupatia hali zao manake uh, kuna mmoja anasema Nicholas Mugeni from Pipeline Nairobi niko na stress mingi sana nisaidie sana mtu alinidanganya akachukua nikachukua loan of more than 250000 anipeleke US but he was a con man please help me mwingine anasema mimi niko na mpenzi wangu na ningependa tuachane sasa mimi nitafanya nini mwingine anasema mimi uliosababishwa niko na mawazo ambayo yalisababishwa na bibi kunihepa kutokana na ulevi nilitibiwa hospitalini na washauri anaitwa Godfrey kutoka Maragwa uh, Geoffrey kutoka Maragwa mwingine anasema mimi nimewaza tangu mwaka wa 1997 anasema mpaka wa leo tu bora niamke sina kazi sina familia saa zingine nalala tu masaa matatu Mwingine anasema mimi tuliachana na mke wangu mwaka wa 2007 mpaka wa leo sijapata usingizi nikimwaza. Anaitwa Peter Amoshe. Mwingine anasema what are some of the therapeutic ways for those who are affected uh, by mental disorders. Uh, Mwingine anasema hapo kwa tatizo hapo kwa pesa ni tatizo la wingi. Mwingine anasema mimi nakosa biashara biashara ni mwangu na songo na mawazo mwingi mwana maana kwa sababu ya biashara mimi naitwa ajepeana jina kutoka kisi mwingine anasema mwingine anapa hello zubeda mimi napata msongo wa mawazo bwanangu alitoka akaniacha na watoto hata sijui nianze wapi naomba ushauri wenu mm -hmm. maswali ni mengi sana mengi ni ya familia mapenzi pia hela biashara kuna mmoja hapa amekuwa kond wa Kenya wana wana msongo wa mawazo zubeda naam shukrani sana beki mmesikia kuna nambari ambayo mtu anaweza kupiga kutafuta ushauri kwa sababu watu tunasikia kuna toll free lines ambayo mtu anaweza kupiga. Mm, toll free inategemea na organization mm, mm. ambayo ina, inafanya huo ushauri. Mm, kwa hivyo hawa utaweza kuwashauri vipi kwa sababu wanahitaji msaada wa sasa wafanyeje wachukupige hatua gani? Kuna 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 unaweza pata ushauri kama vile tumesema hapo nyuma tembea karibu na kituo chochote cha serikali uulize tu kama kuna mshauri unaweza enda hata hospitalini hata makanisani kuna kuna makanisa ambayo yameweka washauri na saha wale mm. professional counselors mm. ambao kazi yao tu ni kushauri watu kwa hivyo mm. 
mtu asi 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 asidane kwamba mm. eh, washauri hawapatikani mm. but naweza kusema pia kwamba kwa ufupi tu kama ni mambo ya mapenzi na unataka muachane mm. nawe kuwa wazi mm. usiwe na uoga usiwe na kuwaza mambo mengine jambo la muhimu ni wewe kujipanga umuelezee mwenzako ungependa yeah. muachane mm. kwa sababu heri muachane ukishamuelezea vizuri badala uwe na shida ya kufikiria utamuelezea vipi muachane mm. najua kutakuwa na lawama kutakuwa na vilio kutakuwa na kuchukiana kwa muda lakini hiyo yote itaisha heri umuelezee kama unataka muachane no. na itakuwa ni vizuri na um, pia kwa mtu kama kwa mfano yule ambaye alisema alipata ujumbe kwa simu ya mke wake no. tuna tu, tu, tunasema ni, ni masumuzo hayo ni mambo ambayo mke pengine kuna shida yako nayo no. hajazungumza ndio sababu tunasema katika um, marriage lazima kuwe na mawasiliano no. na yale mawasiliano yawe wazi ni nini unakosa no. kama ni fedha aziji vizuri no. eleza mume wako atakuelezea sababu. Um, aya, yeah. mtazamaji kabla tufunge kipindi na tumai umepata uh, ushauri, tupate sehemu yetu ya mshabongo kabla ya kuhitimisha kipindi cha leo. Ah, uh, Jafeth Kome ni nani? Jafeth Kome. Kome ni ule uh, security, ule Kome ni ule wa security, ule anasimamia uh, internal security. Jafeth Kome ndo nasimamia security Kenya. Sijamjua vizuri. Eh, ndio mkubwa wa polisi. Nani? Jafeth Kome. Nisimjui. Amri jeshi mkuu wa Kenya ni nani? Anaitwa ule mjaruo jina ndio nasahau. Kindiki. Kindiki. Sindiki prezo. Kai, hiyo sijui. Nisimjui. Acha nayo. <laughs> Nitajie vikosi vitatu vya wanajeshi. Wa maji. Wa hewa. <laughs> na wa chini. Military, Navy, Air Force. Kuna Kenya Air Force. Kuna Kenya kuna Navy. Na kuna nini? Marine. Kenya Marine. Kenya Army, Kenya Navy na Air Force. Air Force, Army. Na kuna Navy. Air Force, Navy. Interview. Kuna tofauti gani kati ya polisi wa kawaida na polisi wa utawala? Kuna tofauti. Je, tofauti? Polisi wa, wa, wa kawaida watembea huko ndio wanaangalia usalama kati ya watu. <laughs> Aya, asante sana. Kwa haraka kwa dakika moja. Jafet Kome ni nani? Yule ndio uh, Inspector General Mkuu wa Polisi. Aya, Amiri Jeshi Mkuu wa Kenya ni nani? ni rais wa jamhuri ya Kenya. Aya, nitajie vikosi vitatu vya wanajeshi. Inji kavu, inji ya wanahewa na wanamaji. Aya, nipe dalili tatu za ugonjwa wa akili. Moja ni kuwa na tabia ambazo si za kawaida, kupika na. makelele, kuingia katika kuamua mambo ma, mabaya kama ulevi. Na, na jambo lingine ni ni kuwa na mtu wa kisirani kila wakati. Um, asante. Yeah. Asante sana. Tukipenda kuendelea lakini muda umetupa kisogo. Mm -hmm. Naona Ashley Mazuri yuko tayari na taarifa za KTN Prime. Naomba nimpishe tumekuwa na daktari Vincent Makoha mkuu wa kitengo cha ushauri na saha katika idara ya polisi na daktari Naiseta Ireri um, na saikolojia na vile vile mkuu wa kitengo cha saikolojia katika chuo cha International Africa International, Africa International University. University. Asante sana. Kwa niaba yangu na beki hatuna la ziada Mungu akijalia tukutane kesho usiku mwema.